பிரம்பலம் ஐயா குமரேசன் ஐயாவின் இன்றைய கலந்துரையாடல் ஐயா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ அருளால் ஆன்மா பிரம்மத்தை பற்றி பேசும்போது இந்த சலனம் சஞ்சலம் என்ற சலனம் சபலத்திற்கான சஞ்சலம் சிறிது நேரத்திற்கு முன் மனம் சார்ந்த உடல் உடல் சார்ந்த அந்த அவத்தைகளை பற்றி உபாதைகளை பற்றி விளக்கி அதற்கான தீர்வுகளை நிலைகளை உணர்த்திய அந்த பங்கில் இந்த ஆத்ம விருத்தம்னா என்ன ஹிருதய அதாவது மனோ ஹிருதயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கிருதத்துவம்னா என்ன விருத்தம்னா என்ன கிருதத்துவ அந்த கிருதம்னா என்ன உடலுக்கான அந்த தேற்றம் அதற்கான இயல்பாய் இருக்கக்கூடிய லயம் சரியையில் தொடங்கி கிரியையில் யோக ஞானத்தால் எட்டுகின்ற ஆன்மா உடல் சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு பங்குகள் இந்த கிரியை என்பது நமது உடல் சரியைக்கான உடலும் அதற்கான பேதமைகளை இரண்டு பேராக இருமை என்று உண்டு ஒன்று உண்மை என்று உண்டு இருந்தால் அதற்கு பொய் ஒன்று உண்டு அதுபோல்தான் நமது மனம் ஆன்மா இந்த உடல் இரண்டு விதத்தில் நியாயமான நித்தியத்தையும் காணும் அதே நேரத்தில் மாயாவோடும் சஞ்சரித்து சபலம் கொள்ளும் சபலம் கொள்ளும் போது சலனமாகி அந்த சலனத்தில் சபலம் கொண்டதனால் சஞ்சலம் என்னும் புரியாத நோய்கள் புரியாத தீர்வுகள் உடலுக்கான நோய்கள் தான் நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் உடலுக்கு ஆன்மா என்ற ஒரு விருத்தம் பதினாறு விசேடலங்கள் என்பதை உணர்த்துவதற்கு அறிவதற்கு நிறைய அனுபவங்கள் அனுபூதியங்கள் நம்மை வந்து பல்வேறு விதமான அவத்தைகளில் கால பருவங்களில் சந்தேக சங்கதிகளில் பல்வேறு விதமான தேடல்கள்ல நற்பூதியம் அனுபூதியம் நற்பூதியம் என்பது நித்தியமான ஒன்று அதுதான் நிலைத்து நிற்கின்ற காந்தய விருத்தம் சர்பூதியம் என்பது என்ன இயக்க பிரம்மங்களுக்கெல்லாம் ஆளுமை பிரம்மங்களாக இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அத அந்த ஆளுமை விருத்தங்களாக இருக்கக்கூடியது ஆன்மாவுக்கெல்லாம் ஒன்று கூடி இருக்கக்கூடிய பேரண்ட பெருவெளி பிரம்மாண்டம் பிரகாசம் சொல்றது போல அந்த காந்தவியல் பரவலில் இருக்கக்கூடிய கதிர்வீச்சு கதிர் ஆயம் எங்கிருந்து ஆயத்திலிருந்து மூலத்திலிருந்து தொடங்கியதோ அவற்றிற்கான விருத்தங்களை நாம் அடையும் பொருட்டு எத்தனையோ கோடி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் ஐ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்மளுடைய நட்சத்திர ஒளியானது பூமியில் வந்து அடைவது நாம் காண்கின்ற ஒளியினுடைய இலக்கினுடைய எல்லை அந்தம் இருக்கு இல்லையா ஆதியை நோக்கும்போது நம்மை வந்து அடைகின்ற ஒளியினுடைய செரிமானம் நம்மை அடையும் போது அவற்றினுடைய பிறப்பும் என்பது தொடக்கம் என்பது முடிந்திருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த வாழ்ந்த எரி நட்சத்திரங்கள்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இதுதான் காரணம் அப்போ அந்த ஒளியினுடைய அலைவேகம் ஒளியினுடைய திசை வேகத்தினுடைய தன்மைகள் நம்மை அடையும் போது அதற்கான தரிசனமும் பிராப்தமும் நமக்கான விடயமும் பிரசாதம் போல நமக்கு வந்து பிரபஞ்சத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அந்த அணு மூலங்களின் சத்துவங்கள் தான் நம்மை அடைகின்றது அதற்கான தத்துவங்கள் என்ன என்பதை நாம் ஆய்வு செய்வதற்கு முன்னே நாமக்கான விடைய காலமும் உண்டு இந்த விடயம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விடுதலை அதுதான் விடுதலை என்பதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கான ஒரு வீடு பேர் தத்துவம் மரணம் மோட்சம் முக்தி என்று நாம் பேசுகிறோம் அப்ப இந்த மரணம் மோட்சம் முக்தி என்பது எழுவகை ஜீவராசிகளுக்கும் நான்கு வகை யோனியில் பிறந்த அத்தனைகளுக்குமே 
ஒரு ஒரு அறிவு உயிரை பெற்ற தாவரங்கள் ஈரறிவு மூன்றறிவு நான்கு அறிவு என்பதற்கெல்லாம் ஐந்தறிவு ஆறறிவு என்று சொல்லப்படுகின்றவர்களுக்கெல்லாம் ஆதார சுருதி ரகசியம் என்ன என்பதை நாம் நிறைய தேடுவதை துறந்து மனம் என்னும் வேதளிப்பால் மாச்சரியங்கள் சிக்கி அந்த பயம் என்னும் வேதமையினால் மனம் பீதிலித்து இல்லாத கூற்றை இருப்பதாக பாவித்து வேத புனைவுகள் புதிய ஏற்பாடுகளை ஆக்குவித்து ஏற்பாடுகளின் வாயிலாக நாம் ஒரு புது யுத்த களங்களையே உருவாக்கி அதற்கு பின் யாமறிந்த நிலையையும் தாமறிந்த தன்னை உணர்ந்த நிலையையும் உணரும் பொருட்டு தன்னை உணரும் எல்லா ஜீவராசிகளுமே ஆன்மா என்பதை அதை விடுபட்ட நிலையில் நாம் சொல்றோம் இல்லையா விடுதலை அப்ப அந்த விடுதலைங்கிற வாய்ப்பை எப்பொழுது தருகிறது அப்படின்னா ஆத்மபூர்வமாக நிறைவு பெற்று இருக்கும் போதே இருக்கும் போதே இல்லாமலும் இருந்து இல்லாமலும் இருக்கிறது என்பதை எப்பொழுது உணர்கிறோமோ அந்த பரிபூர்ணமான காந்த சித்தியத்தை நாம் உணரும் போதுதான் இந்த பேரண்ட விதானத்தில் எங்கிருந்து புறப்பட்டோம் எதிலிருந்து உருவானோம் எதன் காரணமாக நாம் இந்த புறப்படுத்தோம் இந்த சரியை கிரிய யோக ஞானத்தில் இந்த தனுகரண புவன போகத்திற்கான யோக சித்தி ரகசியங்களை அடக்க ஒடுக்கமாக ஆத்ம விருத்தமாக நமது சுபாவம் பிராணிகளாக பிராணித்து வாழ்கின்ற இந்த கால பந்தத்தோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிபவர்கள் மட்டுமே யோகானந்த நெறிமுறையிலையும் ஞானாந்த நெறிமுறையிலையும் மா மனிதர்களாக மகரிஷிகளாக ரசித்துவம் பெற்று சித்த யோகத்தை உணர்ந்தவர்களாக சுத்த வேதத்தில் சித்த வேதத்தில் சுத்த வேதத்தை உணர்ந்த ஆதி பிரம்மத்தை உணர்ந்த நெறிமுறைகளை சில கோட்பாடுகளில் இருந்து விடுபட்டு தத்துவங்களிலிருந்தும் சத்துவமாய் இருக்கின்ற தத் சத் என்னும் பெரும் ரகசியத்தை அத்வைதம் துவைதம் விஸ்டாத்வைதம் என்று சொல்லப்பட்ட அதுவே நானாக இருக்கிறேன் இன்று அளவிற்கு உழைத்தும் கூட இன்னும் மனித பிறப்புகள் பிறந்து பிறந்து தொகுத்து தனக்குத்தானே ஆக்குகின்ற இந்த மகா வேத மைதனை மனம் ஆறு என்று சொல்லி ஆறு மன்னமே ஆறு இது ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு என்ன ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு ஆண்டவனுடைய கட்டளை எப்பொழுதுமே பைபிளா இருக்கட்டும் பல மதங்களா இருக்கட்டும் அறிவிப்ப ரகசியங்களை மட்டும் உணர்வதை மட்டும் பாவித்து ஏதோ ஒரு சில விடயங்களுக்கான தூதர்களாக அவர்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாய பிம்பத்தில் திரை என்னும் பத்திரையில் நமது யோகத்தை எல்லாம் முழுமையாக இந்த புற கண்களால் நேத்திர விருத்தங்களால் காண முடியும் என்றால் நாம் மக மகத்துவம் பெற்ற மகா பிரதிகளே ஆனால் அதற்குத்தான் உப்பென்னும் படலத்தில் உறவாடிய ரசத்தில் நாம் உறவாடிய விந்து நாத தத்துவத்தில் ஒளி என்னும் பீஜத்தால் உணர்த்தப்படுகின்ற அந்த ஊதறிய ஊதிய ரகசியத்தை தானறிந்த மெய்ப்பொருள் விளக்கத்தோடு ஆத்ம விருத்தம் என்னும் விசேடனையை பெற்ற ஆண் பெண் அல்ல இரவு பகல் அல்ல ஆதி அல்ல அந்தம் அல்ல இது விசேடனம் என்பதை எப்பொழுது காந்த பொருள் என்பதை உணர்ந்து அவற்றுக்கு பீஜம் என்பதே இல்லை இருப்பினும் ஊதறிய ஊதும் உபாயத்தில் அதற்கும் ஒரு ஆதி பீஜம் என்பது இன்று என்பதை உணர்ந்ததுதான் இந்த சிதம்பர ரகசியம் சித்தம்பர ரகசியம் அப்போ இதத்தான் இந்த சிதம்பரத்தை நம்ம ஆகாயஸ்தலமாக பார்க்கிறோம் எல்லாமே மண்ணுக்கு கீழே இருக்கிறது பூரா ஒரு காலத்தில் வெளிப்பட்டுதான் ஆகும் இப்ப பூமா அது டிஸ்க் அந்த டைட்டானிக் டிஸ்க் அலனிக் பிரச்சனையா ஒரு சேர்க்காதனால வரக்கூடிய பூகம்பங்கள் ஒழுங்கினங்கள் 
வயிற்றுக்குள்ள செரிமான மாகலைன்னா வாந்தி வருது இல்லையா அதிகப்படியான பித்தம் உஷ்ணம் கூடி விட்டால் அந்த உஷ்ணம் என்பது எரிமலை குழம்பு போல பித்தவர் நீர் என்பது திரசிலும் சரி உடலிலும் சரி வெளிப்படும் போது வாந்தி என்று வருகிறது அந்த வாந்தி எடுக்கும் போது இல்லைன்னா டயரியா போகுது டயரியனா அதிகப்படியான செரிமானத்தால் அந்த பொருளை கட்டும் சத்தை சித்தாக்கு என்ற நிலையெல்லாம் உணராது உண்ட பொருள் அப்படியே அந்த டைஜிக் சென்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையை இல்லாமலேயே ஏன் சாதமாகவே கூட மலம் போவதுண்டு அப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத செரிமானம் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை இதற்கு விடயம் மூலிகை மைதர்ணையா தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் பசி அந்த பசி என்பது காமேஸ்வரத்தால் மாதேஸ்வரத்தால் நிமித்தம் என்னும் சொல்லப்பட்ட இந்த நித்திய விருத்தத்தில் மனம் என்னும் சலனம் மகத்துவம் வேதமை அனைத்தும் நித்திய விருத்தமாய் சத்திய விருத்தமாய் சத்துவ விருத்தமாகவும் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற ரகசியங்களை உணராது சலனம் சபலம் சந்தேகம் அதனால் சஞ்சலப்படுகின்ற உடல் கூறு தத்துவத்தினுடைய அவயங்கள் ஏதும் இல்லை என்றால் எதுவும் இல்லை நான் உணர்ந்த பக்குவங்கள் உணர்த்தப்படுகின்ற கவுன்சிலிங் அண்ட் கைடன்ஸ் ஆஃப் மை சைக்காட்ரி ட்ரீட்மெண்ட் அமெஸ் இதை நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா ஒருவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங் வரும்போது ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய மருத்துவர் அவருடைய கிளைண்ட்டுக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்து தேற்ற வேண்டும் மனதை சலனத்திலிருந்து வெளிக்கொணர்ந்து ஆனந்தம் என்னும் நிலையை அந்த செரட்டோனின் டொபோமின் சொல்லக்கூடிய ஆனந்தமய சுரப்பி சுரக்க செய்கின்ற நிலையை பயம் என்னும் போக்கை நான் இருக்கிறேன் உனக்கு இல்லாமமாக இல்லாமமாக தாயாக தந்தையாக உயிர் கொடுக்கிற நிலையாக எந்த நிலையில் வேண்டுமானாலும் ஒரு ரிலாக்சேஷன் சென்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த சிறப்பி அந்த வந்து உபாயமாக செய்விப்பது தான் மறு உந்தம் அதுக்கு உபாயமாக தருகின்ற கருப்பொருள் தான் மருந்து இவை மட்டும் உணர்ந்தால் அதற்கான அபாயம் என்பது இல்லை இவரை நான் சரணாகதி அடைந்து விட்டேன் என்ற காரணத்தால் இந்த பொருள் அவர் தேர்வு செய்து பட்ட கொடுக்கப்பட்ட இன்டலக்சுவல் ஆர்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் டிவைன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் சோல் ஆஃப் பாடி சோல் ஆஃப் எனர்ஜி சோல் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங் எனி அவர் எனி அதர் டிஸ்டபன்ஸ் எனி அதர் டிஸ்டார்டர் டிஸார்டர்ஸ் வாட் எவர் மே பி பட் இட்ஸ் அ கியூரபிள் ரிசர்ச்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் பேசிக் இன் டெப்த் ஆஃப் தி ரிலாக்சேஷன் எதிலிருந்து உருவானது என்பதை நான் உணர வேண்டும் என்றால் நமக்கு மனம் என்னும் சாந்தம் மனமற்ற நிலையில் நான் என்னும் உடலை ரொம்ப நேரம் பேசலையா கேக்கலையா இல்ல இல்ல கேட்டு தான் அவங்களுக்கான நர்சிங் கேர் நர்சிங் சைக்காட்ரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எதெல்லாம் இருக்கோ ரிலாக்சேஷன் அதுக்கான திறவியில வந்து அந்த தேற்றங்களை செய்கின்ற அந்த சைக்காட்ரி ரிலாக்சேஷன் திரஃபி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான மாடுலேஷன் காம்பினேட்டிவ் திரஃபி மியூசிக்கல் திரஃபி நிறைய யோகா திரஃபி இதெல்லாம் வந்து உடல் சார்ந்த அந்த அவயங்களை ரிலாக்சேஷன் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் இந்த நேச்சுரல் நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இயற்கையோடு கூடிய இயல் ஒத்திசைவாதல் இந்த ஒத்திசைவாதலை செவ்வனை செய்வதற்கு நாம் ஆயத்தப்படாத காரணத்தால் தான் நமக்கு கொடுத்த அற்புதமான இந்த இயல் இசை நாடகம் என்னும் இயல்பான நாத விருத்தத்தால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஆனந்தம் கூட நமக்கு கிடைக்க பெறாமல் நாம் 
எங்கோ திசை மாறிய பறவைகளாக நாம் தட்டு தடுமாறி திசை மாறி அவத்தைகளை மட்டுமே கொண்டு அதற்கு மட்டும் அப்பொழுதே விடைய வேண்டும் என்றால் அது செம்மையாகாது ஒருவர் முழுமையாக உணர்ந்து ஒரு நோயுற்ற நோயாளியை தன்பால் வைத்திருந்து அவற்றுக்கான விடயத்தை தீர்வை அவர் அறிவதற்கு குறைந்தபட்சம் ஏழு நாட்கள் ஆகும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு கோரை விருத்தத்திலும் சூரிய காந்த கதிர்களின் வேலையிலாக அவர்களுடைய காஸ்மிக் எனர்ஜியில இரவு பகலில் அவர் உடலிலிருந்து வெறிகிறது என்ற சிறுநீர்களுடைய அளவைகள் சிறுநீர்களுடைய ஒப்பினுடைய தன்மைகள் அவர் உண்ணுகின்ற உணவின் பழக்க வழக்கங்களால் வான்வெளி பிராணத்தின் வழியாக செறிவூட்டப்படுகின்ற பிராண கல்பமும் நீர் என்று பருகின்ற நீரினுடைய வெளிப்பாடை கொண்ட சிறுநீர் என்றும் உண்ணுகின்ற உணவின் தன்மையில் இருக்கிற பத்து ஈயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த எழுவகை தாதுவினுடைய தோஷங்களில் ஏற்பட்ட கலப்புகளை நாம் உணரும் போது முன்னும் அதாவது இந்த எழுவகை தாதுக்களை ஈயம் என்னும் அந்த பாசானங்கள் கலக்கும் போது என்னவாகும்னா அந்த தன்மையினுடைய பாண்டிங் இந்த கார்பன் பாண்டிங் சொல்லக்கூடிய அந்த கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சொல்லக்கூடிய இந்த தத்துவங்கள் ஒழுங்குமுறைக்கு அப்பாற்பட்டு சிதைவடைந்தோ தேக்கமுற்றோ அதற்கான நிலையை பெருக்கெடுத்தோ உதாரணமாக சொல்ல வேண்டாம் மோனா ஆக்சைடு டைஆக்சைடு ஹைட்ராக்சைடு பெண்ட பெண்டாக்சைடு இப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த நிலையில் அதே நிலையில ஒரு இன்னைக்கு நன்னீர் நிறைய விஷயங்களை பேசுறோம் இல்லையா அது போல இந்த ஹெச்சி துரி ஓட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய உயர்நிலை நன்னீர் சாரங்கள்லாம் உபயத்தில் சித்த மகா புருஷர்கள் உவகை நீர் என்றே காந்த நீர் என்றே ரச நீர் என்றே செய்து ஒவ்வொருவரையும் காப்பாற்றி தேற்றினார்கள் என்பதை நாம் மறுத்துவிட முடியாது இவரெல்லாம் காரணம் என்னன்னா இயற்கையினுடைய அற்புதமான கொடை வரப்பிரசாதம் நமக்கு அமைகிறது என்றால் அவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றையோடு வாழ பழகி கொண்டோம் என்றால் நிச்சயமான நமக்கு பெருவிடயம் என்பது கிடைப்பது என்பதை எவ்வித ஐயமும் இல்லை மனம் சார்ந்த இந்த பேதமைகளை சலனமத்தில் இருந்து சலப சபலத்தில் இருந்து சஞ்சலமாகாமல் சந்தேகம் என்னும் விடயத்திலிருந்து நாம் வெளிப்ப நீக்குவோம் என்றால் நிச்சயமாக நாம் நல்ல ஒரு ஆயத்தமான வாழ்வினுடைய ஆதாரத்திற்கு மனமில்லாத நிறைய உடல் சார்ந்த பக்குவம் ஆன்மாவோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரம்மத்திற்கும் ஆன்மாவுக்கும் பிரபஞ்சமும் அகப்பஞ்சமும் சாந்தி அடைகின்ற அந்த யோகத்துவம் சிறப்படையும் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை இதுவே இந்த உடல் சார்ந்த மனம் சார்ந்த ஆன்மா சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயம் இவை சென்று எழுவகை உஜ்ஜியார் சொல்லக்கூடிய எழுவகை ஒளி தத்துவம் சப்த நாதங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சவுண்ட் எனர்ஜி காந்தவிய தத்துவம் ஏழும் சேர்ந்து மூவேலா இருபத்தொன்று என்ற நிலையில் இந்த மூன்று ஏழு இருபத்தொன்று என்ன செய்கிறது என்பதை உணர்ந்தால் நிறைய விஷயங்களுக்கு நாம் நமக்கு நாமே தீர்வு செய்து வந்த நோக்கமும் பிறந்த நோக்கமும் உற்றறிந்து மெய்யுணர்ந்து செல்ஃப் அனாலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த தண்ணீரவை தான் உணர்ந்து பெருநிலையை நாம் அடைவதற்கு ஒருபோதும் நமக்கு தடையில்லை என்பதை சொல்லி முடிக்கக்கூடிய நன்றி வணக்கம் ஐயா நன்றி நன்றிங்க ஐயா நன்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க மக்கள் ஆதரவுகள் வந்து நம்மளுக்கு இருக்க இருக்க வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்கு என்ன காரணம் தெரியல அதை கடிங்க ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன்